Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois, le Seigneur des Seigneurs? J'aimerais que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus-Christ. Rédis-le et déclare-le. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je veux demander à ce que nous puissions nous saluer mutuellement, s'il vous plaît. J'aimerais que tu regardes celui qui est à ta gauche, à ta droite, que tu lui dises bonjour. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Ce n'est pas, pas difficile, il faut dire je t'aime. Si tu ne connais pas dire je t'aime, il faut même le dire à ta langue maternelle. Là. Dis-lui, je t'aime. Alléluia. C'est bien de voir la joie parmi nous. C'est bien de voir la joie au milieu de nous. Si vous avez besoin d'eau, vous demandez au frère Josué, au frère Emmanuel, ils vont vous aider avec de l'eau. Pendant ce temps, Joshua, bring me some water. Alléluia. Vous êtes très merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous rasseoir pendant un moment. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu soit loué. Vous savez, ce matin, j'ai la joie de me tenir au devant de vous. Parce que Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a fait grâce. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. Être en vie... Ce n'est pas, pas un moyen que nous devons nous frapper la poitrine pour dire que c'était de ma propre volonté ou de ma propre force. Come on, Joshua. God bless you. Thank you. Il y a beaucoup de gens qui se sont endormis comme toi, mais qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Vous savez ça? Yes. Il y a même d'autres personnes qui ne sont pas, euh, comment dirais-je, qui ne sont pas en mauvaise santé telle que tu es. Ils sont tellement en bonne santé, mais ils sont décédés. Maman Tania, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je suivi le témoignage, ça m'a fait, fait froid. Vous savez, une chose qu'elle n'a pas mentionnée, c'est que quand l'enfant est tombé malade, elle a commencé à changer d'hôpital en hôpital. Elle va ici, on diagnostique, l'enfant, on ne trouve pas la maladie. On l'envoie dans une autre clinique, va là-bas, on ne trouve pas la maladie. On l'envoie dans une autre clinique, va là-bas, on ne trouve pas la maladie. Et en fin de compte, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le jour-là, on a prié au téléphone, on a prié, on a prié. Elles sont allées faire le labo, on a soumis les labos. Quand les labos sont sortis, on attendait voir une grande maladie. On nous dit, non, l'enfant n'est pas malade. Il y a seulement de l'air qui est rempli dans le ventre. Maintenant, il faut dégager ça. Vous vous rendez un peu compte. Vous vous rendez compte de ça. Vous savez, quand le diable veut te détruire, il prend son temps pour te détruire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque l'ennemi multiplie le, le combat, toi, un enfant de Dieu, tu ne dois pas rester distrait. Tu dois chercher à multiplier les prières dans ta vie. Multiplie les prières, mon frère. Multiplie les prières, ma soeur. Ce n'est plus le moment d'être distrait. La Bible dit que Satan connaît qu'il lui reste trop peu de temps. Alors, il ne blague pas. Pour détruire ta vie, les sorciers sont capables de veiller. Mais toi, je ne comprends pas pour prier pour ta propre vie. Tu n'arrives même pas à prier pendant une heure du temps. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Amen, amen. N'ayez amen. pas l'habitude de dire, le pasteur va prier pour moi. Non, bien aimé, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Yes. Déclare dans ta vie. Déclare pour les choses qui doivent arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez suivi le témoignage de la sœur. Elle a dit, je me suis retrouvé face au problème. J'ai dit, trop c'est trop. Je suis sorti. Je suis allé d'abord déclarer. Et en rentrant, les déclarations ont donné le fruit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 
C'est une femme puissante dans la prière et je prie que l'Éternel élève le ministère de la prière en vous, Maman Tania. Amen. Que l'Éternel vous amène encore très loin dans Amen. ce don et dans cette grâce. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens qui, euh, quand l'Éternel parle, il vous donne un message. Parfois, c'est une confirmation de ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la sœur Tania. Quand elle arrive, elle vous donne un message. Vous comprenez que non, là, il y a quelque chose que Dieu va parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et euh, moi également, euh, je suis un peu triste, mais supportez-moi. J'ai appris une nouvelle au courant de la semaine, une cousine à moi qui n'avait que 18 ou 20 ans, qui est décédée au pays. Mais euh, nous continuons par la grâce de Dieu. Amen. Alors si les enfants de 18 ans peuvent décéder, et toi, combien plus forte raison, toi qui as mangé des Noël, des bonnes années, tu as tant fêté, tu as fait des choses, mais... Voilà que tu es encore vivant. Un sujet pour rendre grâce à Dieu. Amen. Ce matin, je veux continuer avec le thème de mon message la fois passé ou le dimanche dernier. Les cinq secrets de la réussite de la vie de Job. Le cinq secrets de la réussite de la vie de Job. Et depuis le dimanche passé, je suis en train de parler de ce message. Je suis en train de toucher les points saillants, les points essentiels, les points qui a caractérisé le secret dans la réussite de la vie des Job. Alors beaucoup de gens vont se poser la question, mais pasteur, tu es en train de parler de la réussite, mais quand je lis l'histoire des Job, je ne vois que le malheur, je ne vois que la souffrance. Mais bien aimé, n'oubliez pas dans Job chapitre 42, le verset 12 au verset 13, là où nous avons lu la fois dernière, et nous allons encore lire, la Bible dit, à la fin de sa vie, Job a reçu plus de bénédictions qu'il en avait eu dans sa vie. Amen, amen, amen. Vous allez comprendre avec moi, quand bien même il y avait des souffrances, quand bien même il y avait des calamités, quand bien même il y avait des pleurs, quand bien même il y avait des mortifications, à la fin de sa vie, Job a reçu une très grande bénédiction. Mais comment expliquer un homme tant combattu, comment expliquer un guerrier comme Job, arriver à la fin à pouvoir vivre une vie heureuse C'est pourquoi je voudrais ouvrir un parent, une parenthèse pour te dire, mon frère, ma soeur, le malheur que tu es en train de vivre n'est pas éternel. Je dis, le problème que tu vois, ce n'est pas un problème éternel. À coup sûr, il y a un début et il y aura toujours une fin. Amen. Tout dépend de la façon dont tu es en train de te, de, te, de te positionner devant les problèmes. Et bien aimé, le dimanche passé, j'ai ouvert deux premiers secrets dans la réussite de la vie des gens. Le premier point, j'ai dit, Job n'a pas réussi sa vie parce qu'il était Job. Job n'a pas réussi sa vie parce que Dieu avait pointé Job de doigt. Non, non, non. Job a réussi sa vie parce que, premièrement, Job, c'était une personne qui vivait la vie de la sanctification. Alléluia. Il vivait la vie de la sanctification. Et là, j'ai dit, la sanctification, ça doit être un état que tout un chrétien doit s'approprier dans sa vie. Même la Bible est en train de dire que le saint se sanctifie davantage. Gloire au Seigneur. Amen. Cela me rappelle encore un message quelques dimanches passés où nous avons parlé d'un Dieu saint pour un peuple saint. Et la sanctification dans la Bible n'était pas d'abord question de se sanctifier spirituellement. La sanctification c'était d'abord un état corporel d'une personne. Avant de manger, tu dois te laver les mains. Avant de te présenter dans l'église, tu dois t'habiller. Avant de te présenter dans les temples, il y a une liturgie que tu dois suivre. Alors vous allez comprendre que le Dieu Saint veut que le peuple de Dieu soit aussi sanctifié. C'est pourquoi quand je te vois propre, je bénis Dieu. Amen. Quand je te vois élégant, je bénis Dieu. Amen. Quand je te vois bien habillé, je bénis Dieu. C'est le signe de la sanctification. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, l'un des signes pour reconnaître la sorcellerie, c'est la saleté. Mmh. Les sorciers, ils n'aiment pas la purification. Or, le Dieu saint a besoin d'un peuple saint. Amen. Donc Job 
avait compris que le secret de la réussite dans sa vie résidait là-dedans. Résidait là-dedans. La Bible déclare, Job était même capable de purifier même ses enfants. Lisez-moi Job chapitre 42, le verset 13 à 14. Amen, 12 à 13. 12 à 13. Amen. 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 Yes. Plus que la première partie. Plus que la première partie. Oui. Et chèvres. Mm. Et six mille chameaux. Et six mille chameaux. Mille paires de bœufs. Yes. Et mille anesses. Mm. Le verset 13. 13. Il eut aussi sept filles, six ans et trois filles. Oui. Il nomma la première Yemima. Jemima. La deuxième. Et la deuxième eut pour nom Tessia. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous êtes en train d'entendre les paroles qui viennent de la Bible? Cet homme béni, il s'est sanctifié. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La sanctification. Et Job chapitre 1, le verset 1 au verset 3, la Bible dit, Job marchait dans la droite sur la crainte de l'éternel et puis il s'est détourné du mal. D'où le premier secret dans la vie de Job résidait dans la sanctification. La deuxième, la deuxième chose ou le deuxième secret que nous avons développé le dimanche passé, c'est que Job vivait une vie de prière. Amen. Job, c'était la prière. Il a dit il a prié. Même dans le malheur, Job n'a pas cessé de prier. Même dans les problèmes, Job n'a pas cessé d'invoquer l'éternel. Même dans les souffrances, Job n'a pas cessé d'invoquer l'éternel. Même dans les pleurs, Job n'a pas cessé d'invoquer l'éternel. Quand bien même il pouvait voir ses enfants un jour partir dans une fête, le mur tombait couvrir ses enfants, Job continuait à prier. Amen. La prière doit caractériser la vie de tout un chrétien. Amen. La prière doit être l'essence de vie de tout un enfant de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Il est temps que tu puisses mettre le moteur en marche. Il est temps que tu puisses quitter la distraction. Il est temps que tu puisses prier. Église de Dieu, nous devons prier. Amen. Église de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu. Amen. Nous devons chercher la face de l'éternel. Si nous voulons voir les choses aller de l'avant, nous devons prier. Amen. Si nous voulons voir les choses changer dans notre vie, nous devons prier. Amen. Je me rappelle un moment dans ma vie, je suis tombé très malade. À un tel point où je n'arrivais même plus à parler. À un point où je n'arrivais même plus à tenir une conversation. Je ne faisais que gémir sur mon lit. Quand je me réveille le matin, j'étais là. Hum, hum. On dirait une personne qui était en train d'écumer. Je ne savais pas parler. Je regardais les enfants, je regardais ma femme, tout le monde que j'ai regardé, ils n'avaient plus de sens. Mais je me rappelle d'une chose. Je ne pouvais rien faire. Mais quand c'était la nuit, Maman Mado venait, elle me tenait la main. Elle va m'aider, elle me pousse au lit, je mets mes genoux par terre. Et là même, quand la voix ne sortait pas, on priait. Yes. On priait. Pendant ces temps que nous étions en train de prier, certaines personnes faisaient des cotisations pour ma mort. Certaines personnes étaient en train de donner des conseils pour dire, tu vois maman, il y a telle personne qui était décédée avec cette maladie, la façon dont nous voyons le pasteur ne va pas arriver. Donc nous devons déjà nous préparer à cette évidence. Réalité de 
ma vie. Mais j'avais compris, même s'ils avaient fermé la bouche, même si le corps était abattu, mais même dans mon cœur, je devais toujours prier, je devais chercher la face de Dieu. Mes frères, même si tu es à deux minutes d'entrer dans le tombeau, cherche la face de l'éternel. C'était ça le secret de Job. Job connaissait comment chercher la face de Dieu. Même quand on pouvait lui dire, tes chameaux sont décédés. Seigneur, je te dis merci parce qu'ils sont décédés. Mes enfants sont décédés. Éternel, je te dis merci parce que mon enfant est malade. Éternel, je te dis merci parce que tu as permis ça. Ça, c'était la vie des gens. La prière. Une église vivante, c'est une église qui prie. C'est une église qui cherche la face de Dieu. Oui, les réalités font qu'en Amérique, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais bien aimé, je te dis que même si tu n'as pas le temps de venir ici, tu as le temps de te créer même 10 minutes pour prier à la messe. Prie La Bible dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Il y a des gens qui ne savent pas vivre sous la notion du temps. Quand les choses sont bonnes, il est là. Quand les choses ne vont pas, il est là. Mais mon frère, tu es quel genre de personne Cherche la face de Dieu. Amen. Prions. Et vous savez, beaucoup de chrétiens, ils sont maintenant devenus des spécialistes. Hein? Ils ont déjà eu des prières qu'ils avaient déjà mis dans des magasins. Maintenant, là, ils n'ont plus le temps de prier. Ils se disent, n'a prié déjà. Tu dois changer cette attitude. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer avec mon message. Je vais toucher le troisième secret sur la réussite de la vie de Job. Nous sommes dans Job chapitre 19, le verset 24 au verset 27. Job chapitre 19, le verset 24 au verset 27. Maman Tania, il y a un micro pour vous. Job 24, 25 à 27. Quelqu'un qui a trouvé peut nous lire la parole, s'il vous plaît. Jean, chapitre 19, voilà. verset 24 à 25. 27. 27, nous lisons. Amen. Que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elle soit incisée pour toujours dans le roc. Mmh. Mais je sais, je moi, sais, moi, que mon défenseur est vivant. Yes. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Yes. Après que cette peau aura été détruite, mmh. moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Amen. Oui, moi, je le verrai. Prendre alors mon parti et de mes propres yeux, je le contemplerai. Amen. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime beaucoup la version française courant. Amen. Hein? Amen. Je me dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même en dernier moment, il s'élevera. Mon frère, le troisième secret dans la réussite sur la vie des gens résidait en une chose la patience dis à ton voisin la patience la patience vous savez il y a une chose que l'église doit comprendre Dieu on ne le bouscule pas Dieu on ne le presse pas Dieu il est souverain mon frère, ce n'est pas parce que tu parles en langue que Dieu est obligé d'agir. Parfois, j'aime la foi des chrétiens, mais il y a un moment où je me dis que parfois nous faisons des trop. Quand tu dois amener les gens, tu leur dis, amenez-moi tous les boîtiers, je vais les faire marcher. Mon frère, est-ce que tu as la 
capacité de dire à ces boîtiers-là, tout un chacun marche. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas décider de les faire marcher. C'est Dieu des cieux qui se décide de prendre la décision sur ces personnes. Et aujourd'hui, nous avons manqué de vivre les miracles authentiques. Parce que parfois, nous avons la foi qui manque la patience. Alléluia. Amen. La patience. Vous savez, dans la vie, il y a un adage français qui dit, un homme patient mange les fruits mûrs. Dans la vie, quand tu es un homme patient, mon frère, ma soeur, tu vas toujours atteindre tes objectifs. Il y a des moments où tu te retrouves dans des situations, tu te retrouves dans des problèmes, tu ne sais pas comment t'en sortir. Pourquoi Parce que tu manques de la patience. Vous savez, la patience, c'est une école de Dieu pour nous apprendre à être stable. Un homme stable, c'est un homme patient. Un homme stable, c'est un homme qui vit la vie de la patience. C'est pourquoi je me suis toujours dit, les personnes qui sont patientes sont des personnes qui arrivent à mieux faire les choses. Amen. Tu vas voir une soeur qui a rencontré un jeune frère hier, tu ne le connais pas, tu ne connais pas ses origines, tellement qu'il t'a dit je vais t'épouser directement demain. Ça devient ta chanson. Épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Où est le mariage des sang de fiançailles Mon frère, ma soeur, sois patient. Parfois, nous sommes en train de commettre les erreurs dans le ministère, les erreurs dans la vie, les erreurs dans la société, parce que nous n'avons pas l'esprit de la patience. Il est temps. Que tu puisses comprendre que la patience, c'est l'école de Dieu. Écoutez ce que la Bible parle sur la patience. Jacques, chapitre 1er, le verset 2, verset 3. J'aime ce verset. Jacques, chapitre 1er, le verset 2, verset 3. Mes frères... Regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie. Com de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Yes. Sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, regardez des diverses preuves auxquelles vous êtes soumis. Pour faire quoi? Maman Mado. Avec moi. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Les preuves de votre foi produit la patience. Mon frère, tu ne peux pas parler de la patience dans la vie aussi longtemps que tu n'as pas encore parlé des épreuves dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce sont les épreuves que nous sommes en train de vivre dans la foi qui nous apprend et qui produit en nous ce que nous appelons la patience qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Toi, un enfant de Dieu qui traverse des épreuves, toi, un frère, un bien-aimé qui vit des temps difficiles, laisse-moi te dire que c'est une école de l'éternel pour te faire apprendre la patience. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ne sont pas patients. Dans l'église, tu as eu l'appel tellement qu'on t'a prophétisé. On t'a dit, mon frère, l'éternel t'appelle au ministère directement. Tu te lèves, boum, je veux commencer une église. Et nous avons des églises qui naissent comme des champignons. Des problèmes maintenant dans les églises, vous devez voir. Pourquoi Parce que les serviteurs n'ont pas reçu la patience. Mon frère, avoir l'appel, c'est une chose. Mais le temps de l'accomplissement de cet appel, c'est une autre chose. Yes. Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Mais entre l'appel et l'accomplissement, il y a un temps de la patience. Amen. Il y a un temps de la formation. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois apprendre à vivre patient. On t'a promis.
une promotion au travail. Sois patient, mon frère. Ça ne sert à rien de raconter à tout le warehouse, à raconter à tout le monde dans ton entourage. On m'a promis, on ne me donne pas. Mais où est la patience dans ta vie Chers chrétiens, développons la vie de la patience. Ayons de la patience dans notre foyer. Ayons de la patience dans notre église. Ayons de la patience dans les choses de Dieu. L'église, c'est l'église qui se construit dans une patience. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves. Là, c'est dans le livre de Psaume. Amen, amen, amen. Donc vous allez comprendre, selon Jacques, on parle de la patience, mais on dit, pour que tu puisses vivre une vie de patience, tu dois d'abord commencer par passer une vie des épreuves, une vie d'affliction, une vie de persévérance. Alléluia. Amen. Une vie qui t'amène à comprendre que, dans toutes choses que tu fais, tu as besoin d'être instruit de Dieu, sur le niveau d'être hein, patient. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a eu un moment où moi, je n'avais pas de patience. J'aime beaucoup donner le témoignage sur moi-même. Parce que je pense que l'Éternel m'a assez instruit dans la foi. L'Éternel m'a assez instruit. J'ai reçu le Seigneur, j'étais trop jeune. Je n'avais pas encore connaissance de beaucoup de choses. Oui, je faisais des choses, mais je n'avais pas connaissance de beaucoup de choses. J'ai reçu le Seigneur, je portais encore l'uniforme. Comprenez? L'Éternel m'a appelé. J'étais encore en bleu blanc. Quand l'Éternel m'a appelé, c'était dans un sommeil. Moi, je suis un cas d'exception. Ok? On ne m'a jamais évangélisé pour venir à l'église. Jamais. Quelqu'un ne va pas te dire que c'est moi qui avais gagné pasteur Jeff pour venir dans le Christ. Non, non. Moi, Christ m'avait gagné dans le sommeil. Je dormais, l'éternel m'a appelé dans le sommeil. Va, telle place tu vas prier, tu vas te rencontrer avec tel serviteur. Je bénis encore cet homme, cet homme de Dieu. Je bénis cet homme de Dieu qui a vu mes premiers pas dans la foi. C'est le docteur Jonathan Yamwembombouma. Voilà. Je bénis encore cet homme de Dieu. Quand l'Éternel m'a appelé, je ne savais pas prier. J'étais un homme qui, qui, a, qui avait grandi dans une discipline chrétienne, mais qui ne connaissait pas Dieu. Ma mère priait. Mon père, il ne priait pas beaucoup, mais il était de l'église catholique, ok Catholique dans le sens de, du langage. Mais lui-même, il ne fréquentait même pas l'église. Ouais. Parce que la plupart des gens qui ne partent pas à l'église, tu pries, moi je suis catholique. Mais en réalité, tu ne vas même pas à l'église. Et ça, c'était nous. Les dimanches, on quittait pour aller à l'église, mais on n'arrivait même pas à l'église. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai reçu le Seigneur, Dieu m'a pris, le pasteur m'a aimé, au lieu de me prendre, de me mettre même dans la chorale, au lieu de me prendre, de me mettre même dans les groupes de la jeunesse, le pasteur m'a pris, m'a jeté directement dans l'intercession. Moi, je suis le fruit de l'intercession. Quand le pasteur m'a jeté dans l'intercession, soi-disant catholique que j'étais, je ne connaissais pas prier. Alors, j'étais là. Quand j'entendais dans l'intercession, les gens priaient. Et pour je vous dis, c'était la prière. Quand vous faites trois jours, quatre jours de prière, c'est prier. À un tel point où tu n'arrives pas à prier, tu es seulement... Bah, 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 Tu n'arrives plus à prier. Et moi, l'Éternel m'a fait passer là pour apprendre la patience. Alléluia. Et qu'est-ce que moi je faisais Je vais m'asseoir dans l'intercession, j'entends. Quand quelqu'un dit Seigneur Jésus, je te dis merci. L'autre dit Seigneur, je te rends grâce. L'autre, à moi j'associe les trois prières. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. C'est comme ça que moi j'ai appris à prier. J'ai appris à prier dans l'intercession. Jusqu'à ce que le fruit de la patience et l'apprentissage m'a amené à devenir un serviteur. 
Des personnes qui étaient mes dirigeants dans l'intercession, quelques années après on s'est rencontrés, j'étais devenu leur dirigeant quelque part. Vous êtes en train de comprendre. Mon frère, tu peux avoir l'appel, tu peux avoir le ministère, mais apprends à être patient. Vous savez, même quand il fallait multiplier les poissons et les pains, Jésus a dit à ses disciples, dites à ces gens-là de s'asseoir sur l'herbe verte. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'asseoir dans la vie. Tu vas voir un homme de Dieu qui se retrouve quelque part, mais il tellement qu'il lui manque de la patience. Il n'est pas patient pour pouvoir s'asseoir et apprendre. Mon frère, la vie c'est le roue de l'apprentissage. On apprend chaque jour, mais dans l'école de la patience, tu dois comprendre qu'il y a un facteur, c'est le temps. Amen. Alléluia. Amen. Le temps. Job avait compris ces choses. Job a compris. Vous savez, par manque de la patience, il y a des gens qui ont essayé d'aider Dieu. Il y a des gens comme ça. Je vous donne un exemple. Le patriarche Jacob ou le patriarche Abraham. Abraham rencontre Dieu. Dieu lui fait la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Plus tard, l'éternel le fait sortir dehors. Regarde les étoiles. Regarde la mer. Tu peux compter. Je ne peux pas, Seigneur. Est-ce que telle sera ta postérité? Une année passe. Deux ans passent. Trois ans passent. Quatre ans passent. Cinq ans. Ah, Seigneur, ça commence à traîner, hein. Six ans, sept ans, Sarah dit, hm, ton Dieu là, je pense que toi tu n'avais pas bien saisi son message. Ce que l'éternel voulait te dire, c'est que, prends d'abord ta servante qui est là, va d'abord faire les publicités avec elle comme ça. Tu vas avoir l'enfant, c'est cet enfant, je sais que tu as la promesse, mais cette promesse là n'est pas de moi. Alléluia. Amen. Tellement que nous voulons être Dieu, nous nous retrouvons en train de faire des erreurs dans la vie. Nous nous retrouvons en train de tomber dans le péché. Et parfois je suis en train de voir ça dans l'église de Dieu. Parfois je suis en train de vivre ça dans le ministère. Tu regardes l'église tellement qu'il n'y a pas de gens. Tu ne sais pas prêcher quand il y a deux, trois, quatre personnes. Tellement que toi tu es une personne habituée à la foule. Tu regardes et tu dis ah. Je vois comme si dans mon ministère, il n'y a pas Dieu. Dieu m'a appelé pour la foule. Maintenant, je dois commencer à faire des campagnes d'évangélisation. Maintenant, je dois commencer à prêcher le monde. Tu commences à faire des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Yes. Mon frère, même quand il y a deux personnes, prêche, prie. Amen. Yes. Sois patient. Yes. L'éternel ouvrira ton ministère. Amen. Sois patient. Vous savez, je bénis Dieu parce que l'église s'est construite comme ça. Amen. Quand il y a une personne, deux personnes, quinze viennent, un vent passe, ça enlève tous les ramassis, les fidèles restent. Amen. Douze personnes s'ajoutent, ça enlève tous les ramassis, il reste trois. Dans dix ans, ce sont les enfants que vous voyez de l'économie qui vont construire cette église. Amen. Ce ne sont pas les gens qui sont en train de venir de partir. Tellement que nous avons l'esprit de la patience. Nous allons vivre le fruit libre. Mais ce qu'il faut demeurer patient dans la prière. Amen. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de la face, se détourne de ses mauvaises voies. Moi l'éternel, je serai là. Alléluia. Amen. Humilions-nous, prions, soyons patients. Tu ne vois pas les choses aller de l'avant. Sois patient. Tu ne vois pas les choses tourner en ta faveur. Sois patient. La patience, c'est la clé de toute chose. Alléluia. Et vous savez, une chose qui font que une personne ne soit pas patiente, c'est le manque de l'amour. Vous savez ça quand quelqu'un a de l'amour pour toi, cette personne sera patiente pour toi. Alléluia. 
Suivez-moi très bien. C'est l'amour pour Dieu qui crée en nous l'esprit de la patience. Tu sais, quand tu as un homme, je vais vous donner cet exemple. Hein. Quand tu as un homme, lisez-moi lisez Genèse. Lisez-moi Genèse. Genèse chapitre 29. Prenez le verset 19. Non, le verset. Prenez le verset 20. Genèse chapitre 29, le verset 20. Prenez ça, lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi Jacob servit cette année. Ah, voilà, c'est là où je cherchais. Voilà, je suis vraiment tombé dessus. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel. Jacob a servi combien d'années sept. sept ans pour Rachel, mais. Et qu'elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ah vous comprenez ça Jacob a servi d'abord sept ans pour Léa. N'est-ce pas Mais tellement que l'espoir de Jacob, c'était d'avoir Rachel. Il a encore servi sept ans. Mais la Bible dit que les sept années furent comment Comme ils, sont, ils furent courtes. Ils furent très courtes. Parce qu'il faisait quoi Parce qu'il aimait. aimait. Jacob aimait Rachel. Alors servir sept ans pour lui ça ne représentait rien. Vous comprenez ça Parfois, les gens qui n'ont pas de la patience, ce sont des gens qui n'ont pas de l'amour même pour Dieu. Yes. Quand tu as de la patience, raison pour laquelle au monde à si vous sous il y a des femmes qu'on est en train de dire, regardez-moi cette fille-là. N'est-ce pas qu'elle n'est pas, pas une personne qui est, comment on dit ça, qui, qui est éveillée, voilà. Cet homme-là, 5 ans de fiançailles, 6 ans de fiançailles, non mon frère, non ma soeur, tu n'as pas encore compris. La sœur a seulement de la patience parce qu'elle aime cet homme-là. Hein? L'amour peut te faire attendre des choses que toi, tu ne t'attends même pas. Tu fais 10 ans de fiançailles, tout le monde ne comprend pas mais pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu l'aimes. Yes. N'est-ce pas? Yes. Et c'est comme ça que même les serviteurs doivent être dans la maison de Dieu. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent demeurer dans les choses de Dieu. Tu te retrouves seul, prie, sois patient. Amen. Demain, l'éternel t'enverra la deuxième personne. Le lendemain, l'éternel t'enverra la troisième personne. Ne décourage pas. Ne décourage pas. Ne regarde pas la négativité tout autour de toi. Non. Ne regarde pas qui n'est pas venu. Ah, parce que je n'ai pas vu cette personne-là. Non. Ta vie n'est pas liée à cette personne. Yes. Nous venons nous tous dans la prière parce que nous sommes hommes. Mais nous tous, nous ne portons pas les mêmes problèmes. Pourquoi toi, tu vas t'identifier à cette personne-là, là, 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 cette personne-là Sois patient. Sois patient. La patience va t'amener à vivre la stabilité. La patience va t'amener à vivre l'école de Dieu. Vous savez, quand vous êtes patient, vous serez même une personne tenace et sereine. Les gens ne vont pas te, te moquer de toi. Regardez Job. Job qui perd tout. Job se retrouve à un niveau où il n'a plus d'espoir de s'en sortir dans quoi que ce soit. C'est là que sa femme vient. Sa femme lui dit, mais mon frère, pourquoi, pourquoi tu es en train d'accepter de souffrir comme ça? Pourquoi ne pas seulement maudire ton Dieu là? L'insulter pour mourir, partir en paix. Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi? Là, c'était la femme de Job. Job regarde. Job dit, même quand ma peau sera mise à la mort, même quand mon corps ne sera plus en état de fonctionner, avec Dieu, je serai toujours dans la patience. Moi et Dieu, pour qu'on connaît, on ira de l'avant. Marche en avant. Va de l'avant, mon frère. Va de l'avant, ma soeur. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Même quand tu ne vois pas le résultat, sois patient. Amen. Parce que l'éternel est en train toujours d'agir. La Bible dit, il fait chaque chose bonne hein, en son temps. Ça ne dépend pas de ton temps. Ça dépend du temps de Dieu. Les choses bonnes viennent dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, on apprend lorsqu'on demeure dans la patience. Yes, J'aime ça. 
de leur invasion. Sois là, mon frère, sois là, ma soeur. Ne bouge pas, ne vacille pas. Ne te laisse pas influencer par les langages des hommes. Avez-vous entendu Avez-vous vu Ça, c'était les trois amis des gens. Ils se présentent devant Jean, ils commencent à philosopher. Mmh. La façon dont nous voyons ton état là. Cette maladie, mmh. ça ne vient pas comme ça. C'est que toi, tu as commis des péchés quelque part. Les problèmes comme ça, la l'ulcère que nous voyons là, mmh. ça, c'est une maladie chez nous en Afrique. On doit te jeter pour qu'on puisse voir ça. Mon frère, les hommes vont toujours philosopher sur ton problème. Ils vont toujours philosopher sur ton problème. Mais ce que tu dois faire, demeure dans la voie de Dieu. Demeure patient avec Dieu. Laisse le monde te juger. Laisse le monde te condamner. Mais quand tu as de l'espoir que l'éternel va faire, tu demeureras patient. Ça ne sert à rien d'aller voir les féticheurs. Ça ne sert à rien d'aller voir les magiciens. Ça ne sert à rien d'aller voir le fétichisme. Mon frère, demeure patient avec Dieu. La sœur Tania, elle est là. Elle pouvait se dire, ah, j'ai peu de temps pour rentrer en Amérique. Ma fille malade, je vais aller voir un féticheur à côté. Nous avons vu ces choses se passer avec certaines personnes. Mais elle a dit non, j'ai peu de temps, mais j'ai le Seigneur. Est-ce que c'est ton attitude bien aimée Est-ce que tu fais ça Dans nos familles, parfois, nous voulons trouver des solutions très vite. Alors, pour trouver des solutions, nous devons aller faire voir, nous devons aller regarder quelque part, nous devons chercher un féticheur connu du quartier, celui qui va nous aider à résoudre ces problèmes. Mon frère, laisse-moi te dire que tu t'enfonces davantage. Cherche la face de Dieu. Cherche les voies de l'éternel. La Bible dit que les voies de l'éternel sont insondables. C'est lui seul qui connaît les voies qu'il prépare. La Bible dit tel ici pour l'enfant, pour l'homme, c'est la mort. Mais pour l'éternel, il donne la vie. Amen. Il y a la vie. Lisez yes. notre psaume 139. Nous allons finir par là, le verset 23, verset 24. Somme 139, verset 23, verset 24. Sonde-moi, ô oh Dieu. Sonde-moi, Dieu. Et connais mon cœur. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ah. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Ça, c'est David qui parle. David dit, Seigneur, sonde-moi. Éprouve mon cœur. Mets mon cœur dans les épreuves. Sonde ma vie, Seigneur. Regarde si réellement je suis dans tes voies. Que les épreuves ne te fassent pas vaciller. Que les épreuves ne te fassent pas perdre de la patience. Parfois, c'est un état que l'éternel est en train de voir pour t'éprouver. Pour regarder réellement si tu demeures dans ses voies. Qui est cet homme qui peut dire comme, comme est ta vie aujourd'hui Seigneur, sonde de mon cœur. Mets-moi en épreuve. Éprouve-moi. Regarde si réellement je suis dans ta voie. Et si je ne suis pas, remets-moi dans ta voie. Yes. C'est pourquoi David, quand il marchait, il marchait avec assurance parce qu'il connaissait les dieux qu'il priait. Amen. Il dit même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que je sais que ta houlette, ton bâton, me rassure. Ça me rassure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vallée de la mort n'est pas quelque chose de facile. La vallée de la mort n'est pas quelque chose de pas facile. Mais il avait l'assurance. Il avait la patience. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant, ma soeur. Amen. Reste dans son abri. Amen. Demeure dans ses voies. Amen. Sois patient. Amen. Ne bouge pas. Yes. Sois patient. Attends. Amen. Dis à ton voisin, attends. attends. Yes. Amen. Wait. Amen. 
attends. Amen. Seigneur, depuis que j'ai commencé ce dossier avec mes enfants, ça ne part pas. Attends. J'attends, papa. Amen. Le temps de Dieu, c'est le bon temps. Amen. Vous savez, parfois Dieu ne nous donne pas parce qu'il n'a pas besoin de nous donner. Parfois, Dieu ne nous donne pas parce qu'il veut voir l'école de la patience en nous. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu patient? Amen. Demeure patient. Yes. Les épreuves peuvent arriver à faire mal. Mm. Les épreuves peuvent arriver à te faire perdre l'équilibre, la foi. Yeah. Mais quand tu es patient avec Dieu, tu sens comme si tu vas t'utiliser, comme si tu veux tomber. Tu dis, Seigneur, cette fois, mon serviteur tombera. Cette fois, je les relèverai. Je suis tombé. Je vais me relever. Je vais continuer avec toi. Ça fait mal, mais je vais avancer avec toi. Ça n'a pas réussi, mais je vais avancer avec toi. Je pleure, mais je vais avancer avec toi. Je rigole, je marcherai avec toi. Quel que soit dans l'état dans lequel je me trouve, j'avancerai. Avance, mon frère. Avance ma soeur, que rien n'arrête ta marche. L'épreuve de la foi produit la patience dans ta vie. Ça produit la patience. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. Ça amène la patience. Ça amène la patience. Ne sois plus esclave de l'impatience, mon frère. Ne sois plus esclave de l'impatience, ma soeur. Enlève cet esprit-là qui t'amène toujours à voir tout dans le chaud, tout dans le chaud. Sois patient. On t'amène une mauvaise nouvelle. Ne le prends pas dans le chaud. Sois patient. Sois patient. J'aimerais compris sur la patience. Enseigne-nous à être patient, Seigneur. Enseigne-nous à être patient, Jésus. Enseigne-nous l'esprit de la patience, ô éternel. La Bible dit, sonde-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige, Seigneur. Je veux être patient avec toi, ô oh Dieu. Je J'aimerais vivre dans la patience avec toi. Oh yes, je veux que tu commences à prier de la haute. Je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu demandes la patience. Je veux que tu pries pour la patience. Je veux que tu pries pour la patience. Je veux que tu pries pour la patience. Demande à Dieu de t'amener dans une vie de patience. Demande à Dieu de t'amener dans une vie de patience. Dis à Dieu, Seigneur, je suis patient. Dis à Dieu, Seigneur, je suis patient. Dis à Dieu, éternel, je suis patient. Dis à Dieu, Seigneur, je suis patient. Seigneur, je suis patient. Dis à Dieu, Seigneur, je suis patient. Éternel, je veux que tu m'apprennes la patience. Je veux que tu m'apprennes à patienter, à demeurer dans la patience avec toi. Apprends-moi à demeurer dans la patience. J'aimerais vivre la patience avec toi. J'aimerais vivre la patience avec toi. J'aimerais demeurer dans la patience. J'aimerais demeurer patient. Même quand la mort arrivera, frappera ma porte, j'attendrai avec toi parce que je sais que la victoire, la victoire demeure de mon côté. Dis à 
dire, Seigneur, j'ai manqué la patience et c'est pourquoi j'ai péché. J'ai manqué la patience et c'est pourquoi j'ai commis une adultère. J'ai manqué la patience et c'est pourquoi je suis tombé. J'ai manqué la patience et c'est pourquoi j'ai calomnié. J'ai manqué la patience et c'est pourquoi j'ai menti. J'ai manqué la patience et c'est pourquoi j'ai volé. Lave ma vie, Seigneur. Éprouve mon cœur ce matin. Éprouve mon âme ce matin. Éprouve mon âme ce matin. Ma vie était construite sur des mensonges parce que j'ai manqué la patience. Je n'étais pas patient. Mais avec toi, j'aimerais que tu m'apprennes la vie de la patience, Seigneur. La Bible dit, oh Dieu maître, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Que nos cœurs demeurent sages à te servir. Que nos cœurs demeurent sages à te servir. à Dieu. Demande à Dieu. Demande la patience à Dieu. Demande à Dieu la patience. Demande à Dieu la patience. Demande à Dieu la patience. Et au moment que je me mets patient, que je me mets patient, que je me mets patient, que je me mets patient. Que je me mets patient, que je reste ferme dans mes voies, que je reste intègre avec le toi, que je me mets intègre avec le toi, que je me mets intègre, que je me mets intègre, et par les dieux, et Jésus. Patience, Seigneur, patience jusqu'à la fin. Apprends-moi à rester sur l'un des vêtements. Éternel de Dieu, amène-nous dans les voies de la patience avec toi. Enseigne-nous les ouvriers de la patience qui est le fruit de l'esprit. Nous voulons, Seigneur, être les patients avec toi. Dans nos voies, dans tout ce dont nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et l'Église dit Amen. 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 Amen.